Today in my life in prison story, we have Godwin, a Tanzanian citizen who was imprisoned here in Kenya for a robbery case. Naito Godwin Vedasto Mosigwa, kutokia Tanzania, nilizariwa Arusha, miaka iliopite miaka thmanini, na nimesomea Arusha, primary, mpaka secondary, na sija weza kuendelea zaidi, anza biashara ya kujiajiri mwenyewe, mtumba, ambayo ilikuwa si ile nyingi kidogo kidogo ndio nikaja huko Nairobi baada ya kuja Nairobi katika swala la kimaisha sikufanya hilo tu pia nilikuwa nafanya na nilikuja kujikuta nafanya shughuli nyingine pia za mambo ya mziki e, nikafanya mziki na baadhi na huku nikifanya shughuli ndogo ndogo za biashara hapo Kikomba he was a hawker in the streets of Nairobi where he met a group of people who sold him a phone which led him to prison. Baada ya kufanya hizo shughuli ndio sasa ilitokea janga likanipata ambayo mwanzo wa hilo janga ni kwamba nilinunua simu. Basi baada ya kununua hiyo simu sikukaa sikukaa hata wiki mbili ndani ya wiki moja hivi na siku kama mbili. Nikapigiwa simu nikiwa kazini Kikomba. Nilivyo henda huko nikafika hapo juu stage ndio na, na jamaa ananiambia kwamba simama mahali ulivyo inua mikono juu usijitingishe basi mimi nikasimama nikainua mikono juu vile alisema kuja kuangalia jamaa walikuwa mbele yangu na mwingine nyuma yangu wakiwa wawili ndio sasa hao jamaa ndio wakasema kwamba ulivyo tunakuhitaji ulivyo hivyo hivyo ingia kwenye gari wakaniweka kwenye gari walikuwa wamekuja na gari walikuwa watu wanne maaskari wanne wakanionyesha vitambulisho zao wakanichukua moja kwa moja mpaka sehemu moja inaitwa California hapo majengo ndio akanuka kwa kituo kadogo mda huo huo akanitoa akanipeleka centro wakasema hiyo simu ilikuwa imeleta madhara kuna watu walinyanganywa wakasema mimi ni mmoja hapo mande nikamkia moja kwa moja imepelekwa kikotini baada ya kupelekwa kotini ndio nikaletoa watu wengine nikaunganishwa nao hao sio wajua walikuwa watu wengine wanne wakiwa wanasema kwamba tulishiriki pamoja kufanya kitendo cha robbery with violence basi ndio wakasema mtakaa fortini nikapelekwa in Australia baada ya kukaa in Australia tukangoja mda ambao wa kwenda kusikilizwa kesi tulikaa kitu kama nadhani kama mwezi ndio tukarudi wapi kotini tulipofika kotini ndio akaja yule mwenye mwenye manani mwenye complainer eh? alivyokuja complainer wakamuuliza vipi huyu unamfahamu akasema huyu si mfahamu bali hao wengine na wafahamu kwa hiyo mimi akasema nanifahamu kwa sababu ya simu niliyopatikana nayo lakini kwenye tukio hakuniona ijapo alivamiwa na watu wengine anasema walikuwa watano kwa hiyo waliokuwa kotini mimi na wengine wanne tulikuwa watano sasa akasema huyu kwa sababu amepatikana na simu yangu basi alikuwa nao basi mimi ikabidi sasa ni kesi imeanza mambo na kukesi tulienda siku muda kadhaa nadhani miezi kadhaa mwaka ukaisha ulivyoisha hivi mwishoni mwishoni ndio tukafika judgment judgment hivyo henda judgment wale wenzangu waliachiliwa wanne kwa sababu hawakuwa na exhibit yoyote ijapo yeye alikuwa anasema wengine aliwaona aliwajua lakini haikuwa na nguvu basi kwangu kwa sababu mimi nilipatikana na simu ndio nikawa nimehukumiwa kunyongwa when he was taken to prison he plotted to take his life out of desperation kwa kweli swala la kuhukumiwa hivyo mimi liliniuma sana kwa sababu nilikuwa nilifikia hatu ya kufikiria labda Mungu eh hey, Mungu kweli yuko si nilipanga vizuri kujiua na hamna mtu ambaye angejua kwa sababu niliwaza ni kwamba tukifika ndani kamiti nitasema naumwa nikisema naumwa nina uhakika nitafanya nini nitatafutiwa dawa Hizo dawa atakazonipa mtameza hizo dawa pasipo mtu kujua ili tukiamka asubuhi niwe nimeenda hivyo niwe nimeaga hivyo lakini wakati nikaribia hilo jambo nimelipanga nimemaliza ndani ya nafsi yangu nikasikia swali ni Mungu nadhani aliniuliza akasema Godwin roho nikasema naam huku machozo yananichuruzika mengi sana akasema unawaza kujiua akasema eh hey nawaza kujiua kwa sababu wewe ni Mungu au ni jadi kwa nini unawaza kujiua wakati bado nipo 
nafsi yangu ikabadilika mda huo nikasema sijiui tena wakati nifunguliwa geti kwenye geti nakumbuka nilikutana na mzee mmoja mjaruo alikuwa ni chief inspector alivoniona hivi nashuka na mizigo yangu akajiita akasema wa kijana kaambia naam akasema wewe ni mtumishi kaambia ndio mimi ni pasta na huko umekuja kufanya nini ni nini nilikupata lakini akasema hapana wewe uendi kukaa basi nikachukuliwa nikapelekwa nikapewa blanket langu nikapewa hiyo mururu inaitwa nikapelekwa huko ndio tukalala tukaamka tukaendea na shughuli za jela mimi ni mgeni mgeni watu wakaanza kujua na jiona na watu wala ambao walitangulia kwenda kule basi tukaanza tuka maisha ya gerezani upande wa wakamiti pia na hali haikuwa rahisi kwa sababu pia mzigo wa hiyo mambo ya hukumu ya kifo si kitu rahisi hali haikuwa rahisi sana niliendelea kuishi hivyo hivyo tunaendelea kuomba Mungu na hii hali ni ile ile lazima ukiwa unaenda kuomba ama kusoma unajua kule tumesoma masomo masomo ya yeah, lazima ujishughulishe usome masomo ili ikusaidie kwa sababu masomo kuna watu walikuwa wanaita masomo ndani ya gereza na kuna pia na nika, nikaomba kibali kwa nani kwa mzee Kisingu ambaye alikuwa ni officer in charge kamuomba barua ili niweze kuwa na tunatoka nianza kufundisha nyimbo e, nyimbo nilikuwa na, na nilikuwa nimechagua vijana fulani na wafundisha fundisha kuimba nyimbo za injiri kwa hiyo tukawa tunafanya hii nikawa nimepata muda nimepata barua hiyo na iza tembea muda mwingine na wenzangu e, mke wangu alikuja mwishoni mwishoni kuniona e, mke wangu alikuja mwishoni mwishoni ilikuwa kama mwezi wa tano hivi mwaka 2015 2015 na 16 na 16 na 16 sina 15 na 16 ndakaja alitoka Tanzania akaja kuniangalia na hapo sikumaliza muda mwingi ndio nkaja kuitwa kotini maana nani yangu apili yangu ilikuwa imeitika najua lazima ukiwa umehukumiwa huko lazima uandikiwe apili haraka haraka ili usije ukakuamilia huko apili yangu ilivyoitika vizuri ndio nkaenda kotini nilivyoenda kotini nashukuru Mungu sana kwa sababu ya mahombi mambo ya kuwa magumu vile ilikuwa ni uweza wa Mungu unatenda kazi kotini hivyo fika kotini nadhani sikusumbuka sana kwa sababu nilivyo unajua kule unapeana na submission hizo na, na wapo wanasoma wanaangalia ni wapi ulikosewa basi ilifikia hatua judgment ikaja mimi nikaachiliwa katoka gerezani he was in prison for about five years and his wife never gave up on him nilikuwa nakaa na mke wangu wakati hukumu yangu wakati nilipochukuliwa nikapelekwa mpaka niingizwe gerezani mke wangu alienda kwetu kwa wazazi wangu alitoka huko Kenya akaenda Tanzania maana singeweza kukaa peke yake hakuwa amezoea maisha ya kukaa peke yake kwa hiyo ilibidi tulikuwa na mtoto mdogo mtoto nadhani alikuwa na miaka miwili hivi akiwa mdogo sana kwa hiyo mke wangu alienda na mtoto Tanzania kwa wazazi na wazazi wangu walikuwa kwa waliposikia hiyo ripoti kwamba mimi nimepelekwa gerezani hawakukaa vizuri hali ilikuwa kwa kweli alikuwa mbaya zaidi kwa sababu mama ali, alipata hadi pressure kwa sababu yangu na mpaka sasa hivi tunavyoongea mama ni mgonjwa wa pressure kwa sababu ya jambo hilo nashukuru mke wangu sana kwa sababu yeye alivumilia mke wangu hakutoka nyumbani kwetu e, miaka minne kasoro hiyo hakutoka kwetu kwa kweli ni jambo ambalo mimi naweza sema kwamba nilifurahia sana na mpaka sasa hivi ninavyozungumza niko naye na Mungu tayari ashatubariki mtoto mwingine kwa hiyo alinivumilia sana he is grateful for his family received him well mimi wakati nilitoka ndani kuingia nilitoka gerezani kuingia uraiani e, si kuwa ki, kwa kwa kesi kuwa na ile vita okay ni wachache walikuwa na ile ya, ya kunishukushuko vibaya lakini wengi hawakunifikiria mabaya kwa sababu walikuwa na historia yangu vizuri na wali, wengi walipata picture ya kitu kilichotokea siku hiyo kwa hiyo nilivyotoka wazazi wangu walinipokea vizuri kwa raha sana kwa kweli ilikuwa ni sherehe sherehe ilikuwa sherehe kubwa sana na hata ila mwanzo sasa wa kuishi maisha mapya tena baada ya gereza pia haikuwa rahisi nilivyoenda nyumbani Tanzania nilirudi tena Kenya ni wazazi walikuwa wapendi hata nirudi Kenya kwa sababu walikuwa nafikiria Kenya mtu akipa, ana, wa, kuna matatizo yalipata mtoto wao umeona eh? lakini mimi nilifanya ni nirudi Kenya nikaja nikajishughulisha kikombani nilikuwa naijua vizuri maana ndo nilikotokea hapo nikaanza kujishughulisha katika shughuli ndogo ndogo kikomba 
nikajikuta tena nimeanza biashara yangu ambayo naifanya mpaka sasa hivi yangua hiyo hiyo he learned his lesson kitu inaitwa imani lazima awe nayo imenitia nguvu kwa imani na pia nimejua pia kuchukulia watu kwamba si kila mtu unayemwona yuko gerezani ni mbaya zamani nilikuwa nachukia wezi sana lakini sasa hivi siwezi ona mtu anapigwa nkaenda direct na mhukumu kwamba ni mwizi kwa sababu muda mwingine mtu anaweza singiziwa eh siwezi ona mtu anatoka gerezani ikamdharau kwa sababu mtu aliyekuwa gerezani inawezekana alienda tu lakini hajatenda jambo lolote alisingiziwa kwa hiyo mimi nimefundishwa kuchukulia watu wote kwamba ni wa muhimu na si vizuri kum, kumfezesha mtu katika maisha. Naweza sema vijana ambao wanajihusisha na mambo mabaya wahachane na mambo mabaya. Unajua wanasikiaga e, kuna mali unaweza wekwa, kuna gerezani unaweza wekwa kaka kitu kidogo. Lakini ukae huko mpaka uzeeni.